எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணம் கலைமணி இந்த மியாவாக்கி காடுகள் வந்து உருவாக்கம் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பிரபலமாகி நிறைய இடத்துல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க மியாவாக்கியில் என்ன மாதிரி மரங்கள் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு முக்கியமாக வந்து இந்த தூங்கு மூஞ்சி குல்மோகர் அதாவது மேஃப்ளவர் அப்படிங்கிற குல்மோகர் புளியங்கன்று புளிய மரம் இதை மூணையும் தவிர்த்துட்டு உங்கள் ஊரில் எது எதெல்லாம் அவைலபிலிட்டி இருக்குதோ எந்தெந்த மரக்கன்றுகள்லாம் கிடைக்குதோ எல்லாமே வைக்கலாம் குறிப்பாக பழமரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த அடர்வணத்தில் வந்து வைக்கிறது நல்லது இது இந்த அடர்வணம் வச்சு கரெக்டாக ஒன்பது மாதம் ஆகுது நல்லா வளர்ந்துருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு மாதிரி வளரும் ஈவனாக வளர மாட்டேது சார் என்ன பண்ணுறது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஈவனாக வளராது அது ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் உள்ள தனித்தன்மை இது பாருங்கள் இங்கே ஒரு இப்போ ஒன்பது அடி பத்து அடியில் ஒரு மரம் வளர்ந்துருக்கு ஆறு அடியில் ஏழு அடியில் ஒன்று வந்திருக்கு இன்னும் மகிழ மரம் பாருங்கள் வச்சுது ரெண்டு அடி அப்படியே இருக்குது கிளப்பரப்பி அப்படியே வளர்ந்துருக்கு இப்போ அதுக்கு அதுக்குள்ள தனித்தன்மையோடு தான் வளரும் மரம் இருக்கும் பூவரசு மரம் அதனால் ஈவனாக வளரலையுன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் இது வளர ஆரம்பித்த பிறகு போட்டி வரும் கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே இது சன்லைட் எடுக்கிறதுக்கு இதோட வேகமாக வளர ஆரம்பிக்கும் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் இது வளரும்போது மரம் எல்லாம் ஒரே ஈவனாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இது யூக்கலிப்டஸோ அல்லது வந்து சவுக்கோ கிடையாது ஒரே வகையான மரம் வச்சா தான் ஈவனாக வளரும் இது வந்து காடுங்கிற அடிப்படையில் நம்ம வந்துட்டோங்கிறப்போ காட்டில் எப்படி மரம் குட்டையை நட்டையாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மியாவைக்கு மாதிரி வந்து செடியை மட்டும் நெருக்கமாக நட்டுட்டால் போதுமா மண்ணை வளப்படுத்தாமல் அது மியாவைக்கு குறுங்காடு ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அது சாதாரண நம்ம குறுங்காடுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து மண் மண்ணை வந்து கீழே தோண்டிட்டு எவ்வளோ அழுத்து தோண்டிட்டு அதை வளப்படுத்துகிறோமோ அதை பொறுத்து வந்து செடியோட வளர்ச்சி இருக்கும் சாதாரணமாகவே ரெண்டு அடிக்கு ஒரு செடி கூட நடலாம் ஒரு களிமண் பகுதியிலே ஒரு சாதாரண வயலில் கூட ஆனால் வந்து மண்ணை எவ்வளோ தூரம் தோண்டியிருக்கிறோம் அதில் அதுக்கு சத்துக்கு என்னென்னலாம் அதில் போட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது அதுவும் மூணு அடி ஆழமாவது குறைந்தபட்சம் தோண்டிட்டு பட் கொஞ்சம் செலவு அதிகம் ஆகும் தோண்டிட்டு அதில் கழிவுகளை நிரப்பி மக்க வச்சு நம்ம நட்டோம்னா மறுபடி செஞ்சோம்னா தான் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த வருது பாருங்கள் எப்படி இங்கே பாருங்கள் ஒரு எவ்வளோ அடர்த்தியாக வளருது பாருங்கள் மண்ணில் இருக்கிற சத்தை எடுத்துகிட்டு மேல் நோக்கி வளராமல் படர்ந்து வளருது இந்த வாதம் கண் இந்த பாருங்கள் இன்னொரு கண் அதே மாதிரி வைக்கிற ம மரங்கள்லேயே ரொம்ப வேகமாக வளர்கிற மரம் வந்து இந்த மந்தாரை தான் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது பத்து அடிக்கு மேலே போயிடுச்சு அதே மாதிரி கொடுக்கா பிள்ளையும் நல்லா வேகமாக வளரும் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் இது பூத்துரும் இந்த மாதிரி மரமல்லி வந்து ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடியது மூணுமே வந்து ரொம்ப குறைந்து வளர்கிற மரங்கள் இது மஞ்சாடி மரம் மஞ்சாடி ஆணை குன்றி பணி நம்ம சொல்லுவோம் நிழல் பகுதியில் தான் நல்லா அந்த செண்பகம் வளரும் செண்பக மரம் வெயிலோட நிழல் பகுதியில் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் வேறு நாவல் இந்த செடிகள்லாம் நீங்கள் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் வைக்கலாம் அதில் நீர் மருது இது நல்ல சில தண்ணீர் நல்ல வசதி இருந்துச்சுன்னா நாலஞ்சு ஆள் சேர்ந்து கட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்ல உயரமாக அகலமாக வளர்கிற மரம் இது பாருங்க வேங்கை இதுவும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்துருக்குது இலுப்பை இந்த மரங்கள்லாம் நீங்கள் வைக்கலாம் கொய்யா பாருங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சீனி பழம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சார் பிஸ்கட்ரி நிறைய இடத்துல அது வந்து தானாக முளைச்சிருக்கு பாருங்க இது நம்ம வைக்கவே இல்லை இதோ பறவை வச்சு மட்டும் அது தானாக முளைச்சிருக்குது இன்னொரு பியூட்டி பாருங்க ஒரு பப்பாளி ஒன்று வந்து இதில் தானாக முளைச்சிருக்குது இந்த மாதிரி இயற்கையாகவே சில மரங்கள் வந்து நம்ம வச்ச பிறகு தானாகவே வளர ஆரம்பிக்கும் மந்தாரை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு கலந்துருக்குது இதில் இருக்கிற புல்லை செத்தணுன்னு தேவையில்லை இதுவே ஒரு மல்சிங் போட்ட மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கிட்ட ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கோம் இனிமேல் வந்து இதை புல்லை ஆரம்ப கட்டத்தில் புல்லை செத்துனா போதும் ஓரளவுக்கு வளர்ந்த பிறகு நம்ம செத்த வேணாம் அதுவே ஒரு மூடாக்கு போட்ட மாதிரி இந்த ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி கழித்து விடவும் தேவையில்லை அது பாட்டுக்கு அடர்த்தியாக வளர ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் சீக்கிரமாக அதை போட்டு தொந்தரவே பண்ண வேணாம் காடு உருவாக்கணும்னு நினச்சிட்டோம்னா அது தானாக இருக்கணும் அது பேர் தான் காடு நம்ம போயிட்டு செடியை வச்சுட்டு தண்ணி விடுறதோட நிறுத்திக்க வேண்டிதான் அதுக்கு இடையில் போய் அதை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு கேளையை ஒடிச்சு விட்டுறது வெட்டி விட்டுற வேலைலாம் வைக்காமல் இருந்தாவே அது ஆட்டோமேட்டிக் நல்லா அழகாக வளர முடியும் அப்படி நேச்சுரல் அப்போ தான் உருவாகும் அது நம்ம மேன்மேடு ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த இயற்கை தன்மை வந்து நம்ம போய் காலடி வைக்கக்கூடாது உள்ளே திரும்ப திரும்ப இந்த தன்மை வந்துட்டுனா அழகாக வளர ஆரம்பிச்சோம்
ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் உள்ள தனித்தன்மையோடு தான் வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெண்டு மரத்துக்கு இருக்கிற ஒரு இடையில் இருக்கிற அந்த நாவல் மரம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ உயரம் வந்து ஒரு எட்டு அடி உயரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு இது வளர்ந்துருச்சு இது மாதிரி நிறைய குறுங்காடுகளை நம்ம உருவாக்கணும் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அழகாக ஒரு மன நிம்மதி தர்ற ஒரு இடத்த உருவாக்கி நிம்மதி தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குது குறிப்பாக கஜா புயலில் நிறைய மரங்களை இழந்துருக்கிறோம் அவ்வளோ மரத்து சீக்கிரமாக நட்டு வளர்க்கணும்னா ஏதாவது ஒரு முறை தேவைப்படுது அதுக்கு தான் அந்த மியாவாக்கி முறையை பயன்படுத்தி குறுகல காலத்தில் குறைந்த இடத்துல அதிக மரக்கண்டுகள் நடுற முறை வந்து எல்லாருமே யார் யாரெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ குறிப்பாக கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாம் இடம் இருக்கிற இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ண ஆரம்பித்தா சீக்கிரமாக இழந்த மரங்களை நம்மளால் மீட்டு செய்ய முடியும் நாட்டு மரங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க இந்த அத்தி மரம்லாம் வச்சோம்னாவே நல்ல வருத பாருங்க இது இடையில் இப்போ தான் திணற ஆரம்பிக்குது இப்போது சுற்றி பத்து அடி எட்டு அடியில் வளர்ந்துருக்குது ஒரு அஞ்சு ரெண்டு அடியில் மூணு அடியில் ஒரு அத்தி மரம் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கு பாருங்கள் நீர் மருந்து எப்படி கிளப்பரப்பி வளர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி பல வகையான மரங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்போ அங்கே பாருங்கள் மஞ்சாடி பல வகையான மரங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்ப தான் ஒரு உயிர் சூழலை உருவாக்க முடியும் இந்த அடிப்படையில் வந்து மியா வைக்க காடுகள் வந்து நம்ம வளர்த்துட்ருக்குறோம் நிறைய பேர் இது மாதிரி பண்ண முன் வரணும் முறைப்படி பண்ணுனா நல்லா வளர்ச்சி வரும் நம்ம பேருக்கு மரம் நடுறதோட அது என்ன அதான வழிமுறையோ அதுபடி கரெக்டாக பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளால் இந்த எதிர்பார்க்குற இதை வந்து அடைய முடியும் நன்றி பணம் கலைமணி